tuweze kumkaribisha mgeni wetu ambaye amefika ndani ya studio zetu karibu sana mgeni wetu asante nasema asante kukunikaribisha ya yeah. kwa majina naitwa CPA Evans Ogutuma ya yeah. mkaaji wa Migori uh-huh. uh, na hakuna mambo mengine nasema tu asante mm. kwa kunikaribisha tuone ili tunaweza ongelea hii mambo ya nilifanyika jana katika bunge ya kutoa mm-hmm. kwa ofisi uh, mheshimiwa naibu rais katika chagua mm-hmm. okay karibu sana mr evans na jiski uko nyumbani hii ni pure africa radio 88.7 fm asante asante kunikaribisha tu radio ya pure uh, africa, africa radio, radio. Uh, tv uh, nashukuru sana uh, ni mara yangu ya pili ya kwanza ilikuwa kwa TV mm. vile tulikuwa tunaongelea mm-hmm. mambo ya uh, finance bill mm-hmm. uh, na maandamano yenye tulikuwa nayo kama vijana. Mm. Eh yeah, asante ni sana baba. Vijana so ni Gen Z. Ah mimi si Gen Z mimi ni millennial. <laughs> kwa tunajua tuna tu, sisi ni wageni wa uh, tunakaribiana na Gen Z. Uh, okay. Mm-hmm. Yeah, asante sana. Okay, asante sana na mgeni karibu tena kwa mara ya pili na pia labda tu kuna mwenye anasikia pale anasikia neno CPA ina maana gani uh, CPA kwa Kiingereza ni Certified Public Accountant uh-huh. uh, nimejitambulisha sana kwa hiyo kwa sababu uh, eh, mimi vile nilikuwa na fanya kazi kwa county mm. nilikuwa na jitambulisha sana kwa hiyo jina ya CPA mm-hmm. yoni mwenye amesema mambo ya accounts mm. Mm. I, Okay, mambo na account. Okay. So uh, CPA certified public accountant uh-huh. wa Kenya. Uh-huh. Uh, Wanya mekwa registered and is packaged into certified public accountants of Kenya. Oh, so maneno ya kutadhimini kuangalia pesa tiza mambo zinatumika. Mm. Eh, mambo ya kuangalia mambo, mambo ya pesa, yes. hela, uh-huh. mambo ya economy, yes. ya inchi vile inaenda. Uh-huh. Uh, mambo ya kuangalia tena hii pesa isitumike vibaya hayo mm-hmm. yote yenye ndio yenye tumesoma okay asante sana na tumai pia leo tutakuwa tunaangalia swala nzima la Migori County, hey, Migori County. Uh, juu ya maneno ya utumizi wa fedha za mm-hmm. Migori County labda tu tuanze na swala nzima la naibu rais Digadiga Shagwa siku ma, makosa ambayo alisomewa anatuhumiwa nayo ni makosa 11 je kulingana na wewe eh, tulisikia kwamba public participation haswa kwa kiwango ambacho wa Kenya walijitokeza kutoa maoni yao juu ya kum, eh, juu ya mswada huu unaweza sema vipi kwa asilimia uh, ipi unaweza kupatiana uh, ya kwanza katiba uh, the constitution inapeana yes. uh, zile reasons zenye unaweza toa nayo naibu rais mm constitution pia imepeana reason au unaweza chagua naibu rais. Yeah. Naibu rais anachaguliwa through nomination na president. Mm-hmm. Lakini kama ana nominate katiba imesema usi nominate kila mtu. Mm-hmm. Una nominate wenye wako na easy qualifications. Mm-hmm. Kwanza kuwe ni mwenye anaweza kuwa rais kama huko. Mm-hmm. Anaweza perform zile functions za rais kama rais yuko. Mm-hmm. So naibu rais ana nominatewa kama mtu mwenye anaweza kuwa rais wakati wote mm. kama rais ayu, ayuko. ayuko alafu tena kumtoa mamlakani pia kuna process mm-hmm. imepewa kwa katiba yeah. uh, ya kwanza ukitaka kumtoa mm-hmm. uh, motion which mm. is called a special motion mm-hmm. lazima ianzishwe kwa national assembly mm. sasa national assembly zikianza hii mambo yenye walisema walikuwa wamefanya public participation mm-hmm public participation hakuna kwa katiba. Mm-hmm. Public participation ni vile oh, kuna watu wakimwelewa mamlakani mm. au naona kama wameenda kwa judiciary. Mm-hmm. Lakini koti inasema huko na public participation. Mm-hmm. Sasa ile motion yenye ikeanza kwa National Assembly mm. lazima iwe kama unataka kumwoa mamlakani na ipo rais lazima ikuwe na two thirds. Mm-hmm. Uh, ya wabunge wenye wanapiga kura kumtoa. Yeah. Lakini motion ya ya file ikuwe supported na one third. Uh-huh. One third of national assembly is like 117 members. Yes. Yeah. 
So tuliona ile motion ilikuwa imesupportiwa na around 291 members of National Assembly. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa vile walileta kwetu mm -hmm. hawakutopea nafasi uh -huh. ya kuangalia zile makosa moja kwa sababu mm -hmm. wale list alafu public participation ingawaje baada kuna sheria ya public participation lakini iko kwa katiba mm -hmm. public participation ni kupata mawazo mm -hmm. ya mtu mm -hmm. anafikiriaje juu ya hiyo mm -hmm. motion mm -hmm. lakini wao walileta wakasema lazima useme ndio ama la ama kama uko na jambo yote mm -hmm. lakini wakalist mm -hmm. hawakutupatia vile mheshimiwa Rigathi Gachagua pia alisema mm -hmm. najua huwezi kuja kus, kutoa maoni yetu ukimwakius pande moja yes. mm -hmm. alafu hujampea na hujatupea nafasi tuone vile yeye alisema mm -hmm. alafu umesema wewe take ndio ama la mm -hmm. sasa hawakutupatia chance vizuri ya mm -hmm. kuangalia yenyewe hizi makosa ni because waliziandika zote allegations mm -hmm. tuna allege mm -hmm. inamaanisha tujadhibitisha kwamba haya makosa zilifanyika mm -hmm. so tunaona yenyewe hapo kwa public participation in my own personal opinion mm -hmm. hawakufanya vizuri sana mm -hmm. sasa vile walirudi uh -huh. kwa national assembly uh -huh. wakaanza debate pia uh -huh. Uh, waka debate hadi wamemaliza mm -hmm. bila kumpatia nafasi ya kujitetea kwanza mm -hmm. wanampatia nafasi ya kujitetea after debate mm -hmm. unaelewa mm -hmm. inamaanisha hawakumpatia chance ya kudhibitisha yale makosa kama ni ukweli <laughs> ama la <laughs> sasa yeye aliingia saa 11 moja jioni mm -hmm. na bunge ikaanza asubuhi mm -hmm. wame sema yale yote vile amefanya vibaya vile, vile na tukaona ile namba ile kora majawai kuanga kwa bunge. Mm -hmm. Walikuwa watu wengi sana mm -hmm. kwa bunge jana. Yes. Na maanisha mm -hmm. ni kama walikuwa wameshaamua mm -hmm. eti regardi kachagua lazima aondolewe. Mm -hmm. Lakini unajua uh -huh. wao sio wa mwisho. Mm -hmm. Process inaanza kwa National Assembly. Yes. Alafu National Assembly is not a quasi judicial process. Mm -hmm wao wanamoa tu kwa believe yani mafikirio yes lakini kwa sio judicial process inaanza kwa senate mm -hmm. kwa senate sasa wa oh, itakuwa ni kama kotini tu yeah. sasa mheshimiwa his excellency the deputy president atakuwa na wakilishi wake na mawakili uh -huh. na oh, yule mwenye alisimamia hii, hii special motion mm. yule mbunge wa kibwezi pia atakuwa na West. Uh -huh. uh, wakilishi wake yes. na uh, na yeye pia pale mm. alafu sasa tutakuwa na close examination mm -hmm. all allegations sasa kila mtu lazima approve mm. kwa kuanzia namba moja ama kumi na moja uh -huh. Lakini unajua hata kama kumi zimepatikana ni uongo mm. na moja umepatikana ni yatia mm. bado utatolewa mamlakani. Mm -hmm. Sasa ni wale walikuwa wameweka kama net. Unaona yeah. kama unaenda kuchukua samaki kwa soko unaweza tumia huku kama net aliweka net. Sasa hata kama atakuwa uh, kama makosa kumi ipatikane mm -hmm. si yatia mm -hmm. na wapate tu hata moja inampeleka nyumbani inampeleka nyumbani labda mheshimiwa mmezungumzia vizuri sana wasema kwamba pande zote bila zikupatiwa nafasi ya kujieleza je unaona uh, na rigadi ya shagwa niliona kwamba uh, speaker wa bunge la kitaifa Moses Msekwetango akijitokeza kusema kwamba kilani ya kikashifu vikali tu ambayo naibu rais alichukua kuzungumzia wa Kenya siku ya Jumatatu Je, unaona kwamba ni haki gadi ya shako kuona kwamba mnyimo upande ya kujieleza azungumzia wa Kenya ili aweke mambo barabara. Eh, enyewe, mimi kwa upande wangu naweza sema kwamba uh, ya kwanza brigadi ya chako vile alienda mheshimiwa vile alienda kwa kwa Runinga mm. ama aliita media yes. yes. eh, official residence. Uh -huh. uh, alikuwa anataka kujitetea. Mm kwa wananchi wenye walimchagua. Yes. Uh, mheshimiwa Rigathi na Ruto, mheshimiwa uh -huh. President, uh -huh. walichaguliwa kwa kura kama milioni saba uh -huh. Hao ni wananchi wengi sana. Uh -huh. Na kama unatoka kwa mamlaka, uh -huh. lazima upate muda ya kujitetea uh -huh. kwa sababu ile allegation pia ilishakuja kwa wananchi. Uh -huh. Siti National Assembly waliweka tu yende National Assembly. Mm -hmm. Kama umeshapelekea wananchi mm -hmm. allegation. Mm -hmm. Si ni vizuri pia yeye pia apatie apatiwe muda ya kujitetea kwa wao wana, 
wananchi. Wanaichi. So yeye alijitetea kwa wananchi. Mm-hmm. Na tena vile alikuwa kwa National Assembly mm-hmm. alirudia tu zale yale mambo vile alikuwa amesema mbele ya runinga manake ni kama hakutofautisha. Mm-hmm. Na vile nilikuwa nimesikia in my own view kwa National Assembly yes. uh, issues yenye walikuwa nayo walikuwa wanaenda divergent na issues zile waliandika pale. Mm. Unajua hawakuandika kuwa mheshimiwa Rigathi Legachagua tunamtoa mamlakani kwa sababu aheshimu wanawake ama wadada. Mm. Yes. Lakini jana nasikia wengine wakikuwa kwa flow wanasema lazima tumtoe kwa sababu aheshimu. Sasa hii haikuwa. Yes. Unaelewa? Yes. Alafu wanasema Rigathi Gachagua kuna mbunge mwenye alisema Rigathi Gachagua tunamtoa kwa sababu kuna siku nilienda kwake mm. kuomba usaidizi wa development. Hawakuandika mm. mm. iji kuna harakati wanaendaga kuomba development mm. uh-huh. na anawanyima. Yes. So ilikuwa totally different mm. uh-huh. debate. Mm. Haikuwa ile debate yenye walikuwa naye awali. Mm. Wangekuwa consistent. Mm-hmm. Sasa waseme Rigathi Gachagua I, ile yenye walileta kwa wananchi mm. na yale yenye walikuwa nasema katika bunge jana yes. walikuwa wanasema kitu tofauti sana uh-huh. nilisikia na, nilikuwa nasikia hata wabunge wetu hapa Migori Suna East ah mm. uh, Yuneta akianza kuongea anaongea mambo tofauti sana na yale walileta kwa public participation mm. so atusemi kuwa hawaku exercise their constitutional duty mm-hmm. tunasema ukitaka kumstaki mtu umesema ameiba ngombe mm. tafadhali endelea tu na hiyo mambo ya ngombe mm. uzianze kusema hata kuna siku nyingine alikuleta kuku hiyo mm. sasa ni eh, eh, hiyo sasa ni eh, unamshtaki kwa mambo yengine yes. leo mtu akinipeleka kotini yeah. aseme kuwa mimi ni mwizi wa ngombe uh-huh. afike mbele ya koti mm. anasema hata kuna siku aliiba kuku mm. sasa unajua au kuleta Uh-huh. mambo ya kuku uh-huh. kwa mahakama uh-huh. so wewe zianzia mambo ya kuku na unajua yenyewe mambo ya kuku haiku usisha ile kesi yenye kombele yetu uh-huh. ile kesi yenye kombele yetu ni 11 counts uh-huh. sasa the national assembly ingefaa wa approve hizo uh-huh. 11 counts uh-huh. lakini kwa kumpea nafasi yeye alijitetea kwa wananchi tunashukuru yeah. yeah. uh, tena bila alijitetea kwa bunge ilikuwa very late uh-huh hakuna mwenye alimpea nafasi isipokuwa wabunge wachache walisema in which hand lakini mheshimiwa ukiangalia kwamba uh, uh, Kenya hasa bunge la Kenya bunge la kita, bunge la kitaifa wa Kenya wamekuwa katika hali ambao wanajiona kwamba hawana nguvu je wakati ambapo tumechagua wabunge wanafaa kusikilizia nani nafaa kusikilizia mwananchi ambaye amewachagua ama viongozi walio juu yao. Ukiangalia kwamba kwenye mswada wa fedha wa 2020 hii ambayo ilipingwa 2024 hadi ungetumika mwaka ambao ungekuja pia vita kama hivi ilionekana kwamba je sauti ya mwananchi serikali inasikia sauti ya mwananchi na maoni ya mwananchi. Well naweza sema kwa sasa sina imani kuwa sauti ya mwananchi inasikiza inasikizwa sana. Mm kwa sababu hata zile form zetu ya public participation zile yenye e, tulitoa naye maoni zilikuwa na kasoro mingi sana. Mm. kwanza hizo forms haziko serialized. Mhm. Uwezi jua kama ni form yako si yako. Mm. Haina signature. Mm-hmm. Inasema tu andika jina yako, andika constituency, andika ndio ama la alafu unapeana wewe mtu mm. akuonyeshi mahali ameziweka hizo opinion zako mm-hmm. wao wanaenda bunge wanasema yenyewe tulishaka collect views mm-hmm. inamaanisha hizo forms na views ya wananchi mm-hmm. sina imani kuwa e, hata ile walikuwa nasema bunge ili watu wenge sijui 69% walisema ndio yes. na some that something percent walisema la yeah. hakuna vile unaweza verify hizo mm-hmm. so, 48% walisema yes au hakuna vile unaweza verify hizo uh-huh. hizo forms yeah. uh, ukiona vile walikuwa wanajitetea kwa uh, ile house business committee mm. ama ile committee yenye ilikuwa imewakilishwa na mheshimiwa Milio Diambo uh-huh. ina tofautiana kwa uwazi sana mm. na ile uh, opinion poll ilifanywa na Tifa mm. yeah. opinion poll ya Tifa ilikuwa inasema 41% supported yes 38% do not support. Yes. Now the variation ya 38 na 41 ni kama 50-50. Yeah, yeah, you know one. Eh, 
lakini ya bunge wakasema imezidi uh-huh. ikaenda mingi sana lakini yeah. alisema 60 something percent uh-huh. nikifuatilia niki ile mambo ya mheshimiwa milioni ya mm-hmm. inamaanisha opinion mawazo ya mwananchi mm-hmm. wa chini hawakuchukua mm-hmm. mm-hmm. hatuna imani nayo na lakini unajua katiba pia inasema tunaweza exercise our powers as uh, citizens directly mm-hmm. or indirectly through elected representatives inamaanisha kuwa wabunge pia wanatuwakilisha kwa kwa bunge yes so tuliwachagua watu wakilishe mm-hmm. lakini vile tuliona ile finance bill mm-hmm. vile ile kuwa hawakuwa mm-hmm. wametuwakilisha yeah as young people we were very mad hawakuwa mm-hmm. wametuwakilisha walijiwakilisha na tena tunaweza sema kwa wazi mambo ya kuimpeach Grigadi Gachagua ilikuwa mambo yetu mm-hmm. kwa mwa wananchi ilikuwa mm-hmm. ni mambo ya wabu. mm-hmm. wabunge wabunge because sisi hakuna siku tumeenda kwa streets tukasema mm-hmm. Liga Liga Chagua must go. Must go. Mm-hmm. Naona. Mm-hmm. Atuna kama atuna imani na hiyo serikali mm-hmm. kulikuwa na zile vitu tulikuwa tunataka warekebishe. Mm-hmm. Atukuenda kwa Liga Liga Chagua maana tunajua Liga Liga Chagua has no appointing authority. Yes. Mm-hmm. Kama kuna tribalism kwa hii nchi. Mm-hmm kama yeye anatam ako na matamshi mm. ya kusema oh usiguze mrema mm-hmm. eh, mambo kama hiyo mm-hmm. lakini ana kalamu ya kuandika mm-hmm. yote wa mlima mm-hmm. sasa sisi tunafuatilia yeye nini mm-hmm. hiyo ni kama umeona mtu amepi ame, anafanya advertisement kwa kwa rendi akipita yes. wewe unamfuata lakini hajakwambia lazima ukuje yeah. hata kama ni kwa kuruseni uh-huh. so uwezi sema ni mtu anatusumbua sana mm. even though matamshi ya fai bring cohesion uh-huh. lakini hatukuona kama that is the primary duty mm. that we wanted the government to solve for us sisi tuna tulikuwa tunaongea na mambo mengi number one, tulisema hiyo vitalization mm. ya watu u, ya wananchi tuachane nayo. Mm-hmm. Tutumie zile hela, uh, prudence use of public resources. Mm-hmm. Zikue tunatumia ile hela atuaribi hela. Mm-hmm. Atutaki ile opulence ya kutonyesha masaa tulinunua kwa nini? Kwa bei milioni. Yeah. Unaona? Mm-hmm. Unakuja ku redistribute relief food hapa, relief food ni kama laki tatu. Yes. Unakuja na helicopter. Mm-hmm. Helicopter umehaya na 1 million. Yeah. Unaona hizo ndio vitu tulikuwa tunaongelea. Mm-hmm. Sasa hizi tulikuwa tunaongelea kama wananchi tupate matibabu because we are entitled to universal health care. Mm-hmm. Tumetolewa kwa NHIF, tumeenda social health authority sha. Mm-hmm. Tunaona wa, wenzetu wanaenda dialysis hawapati matibabu. Mm-hmm. Wanasema hii sha bado hajatuambia bila ya kufanya mm-hmm. hii. Mm-hmm. Sasa wananchi walikuwa na shida mingi. Mm-hmm. Wananchi hawakutuma wabunge eti shida yetu ni regard ya chagua mtoe mamlaka. Mm-hmm. Kama wanapata regard ya chagua kwa makosa ni ni it's, it's their constitutional duty wa mtoe. Mm. Lakini sisi kama wananchi hiyo mm. haikuwa priority. So mheshimiwa unacho maanisha kwamba uh, kama wa Kenya mm. si wakati mungu haswa wa kumtoa na Ibrahim ama, ama, ama kushughulikia mambo ya kumpitch na Ibrahim wakati ambapo wa Kenya wako katika hali ngumu ya kimaisha. Uh, labda wabunge wanaona ya kwamba rigadi ya shagwa ndiye ambaye anazuia maendeleo. Sasa wacha nikwambie kwanza mambo ya hela unajua mimi nimesongea mambo ya hela sana. Mm. Najua budgeting process budgeting process na appropriation ile hela yenye inatumika kwa all development programs mm. ya inch mhm ai kwa ofisi ya rigadi ya chakwa yeah. ni wabunge uh-huh. wanapitisha ile appropriation act yes ile appropriation act inatoa vile hela ya inchi yote inaenda kutumika mm. kwa maendeleo kwa kuendesha shughuli za serikali kwa kulipa wafanyikazi uh, uh, mishahara Mm. Hakuna mahali huyo mtu anaingilia mm-hmm. anaingilia. Mm-hmm. Sasa kama hakuna maendeleo, mm-hmm. tunaanza na mwenye anagawa hela. Mm-hmm. Mwenye anagawa hela kwa hii serikali mm-hmm. ni wabunge. Mm-hmm. Alafu akishagawa mm-hmm. executors ni line ministries. Yes. Ni ma- ministries zinakuwa headed na CSS, mm-hmm. the cabinet secretary. Yes. Cabinet secretaries wako na accounting officers kwa hizo ministries wanaitwa mm-hmm. permanent se- secretary. Uh-huh. Uh-huh. So kiniambia Uh, mwenye usiki mm. na mambo ya hela mm. na mambo ya program ya development mm-hmm. anazuia maendeleo mm. sikubaliane nayo mm-hmm. na pili wacha nituseme ukweli mm. mimi kwa ma- mawazo yangu na mafikirio zangu mm-hmm. ligadi gachagua anatolewa mm-hmm. 
on political grounds. Mm. Na something that is not being told to common wananchi ni kuwa wanaona ni kama nadharau. Mm. Guys. Mhm. Mm no. Mhm. Mm Unajua waliongea jana sasa ile uwazi kuatika bunge. Mm. Walisema anaongeaje kama rais wa inchi ashaongea. Mm. So wangekuwa tu open na seme. Mhm. Mm Huyu naibu wa rais. Mm. Anaongea sana. Mhm. Mm uh, kama rais kama rais ameshaonge ameshaongea mm -hmm. ana tofauti zake mm -hmm. na rais mm -hmm. na tuwezi kubali principal mm -hmm. assistant to mm -hmm. uh, the president yes. akuwe mwenye nadharau president lakini kulingana na kukubaliana nao wangesema uh -huh. nyewe hii ni shida ya siasa hauwezi kuwa wawili tunataka maendeleo na mnapigana lazima uh -huh. mtu mmoja aondoke mm. apatie yu, mtu mmoja chance ya kufa uh -huh. kufanya kazi lakini kusema ameiba amefanya nini yeye haikuwa reason yes reason wangesema yenyewe uh -huh. naona ni kama huyu anaandamain uh -huh. rais kwa 1 2 3 ajitetee kwa kwa andaman rais lakini kusema eti yeye anazuia maendeleo amna kama mm. mbunge wako akufanyia maendeleo mm. na yeye anafanya appropriation kwa bunge mm. yeye ndio tunamuuliza swali mm. kama governor atupanyia maendeleo uh -huh. na tunampatia pesa kutoka mm. kwa kara county allocation of revenue act mm. tunamuuliza governor hatuwezi enda kwa mwenye ahusishi na hiyo kitu tunamuuliza mm. because young people siku hizi tuko so advanced to educated tunajua mwenye anahusika na nini tunajua mwenye ahusiki mm. okay okay labda uh, mheshimiwa kabla tujasonga mbele umezungumzia swala uh, la naibu rais maybe ni ile kukosa heshima tumeona kwamba nikitokeza akiwa Mombasa pale baada ya rais amezungumza juu ya maandamano ya Gen Z akatoa hotuba yake na siku ya jana tulimuona kabisa akirua rais mbele ya taifa akionyesha sauti za rais tiza ambavyo rais anahujumu na kusomea dharani viongozi hao usalama na akasema kwamba yeye aliiga kutoka kwa rais wenyewe wacha tuseme uh, kama umeletewa mashtaka yeah. katika panel na lazima ujitetee mm. uh, alikuwa anasema yale mambo yenye na matamshi zake haikuwa mambo geni katika nchi. Mhm. Mm hata hapo awali mm. una wenye wanasimamia usalama walikoso leo na mheshimiwa rais bila alikuwa naibu wa naibu rais naibu rais. So sisemi kuwa ni bora afanye hivyo. Mm. Lakini two wrongs does not make a right. Mm. Naelewa. Mm -hmm kama wako kwa security council mm. mambo ya usalama ya nchi mhm mm yafaa waangalie kwa makini sana because hata ukisema national intelligence hawafanyi kazi vizuri na umeambia wananchi mm. hakuna vile sisi tunaweza saidia mhm mm mm -hmm. mambo ya security ya nchi protecting our borders yes uh, are very delicate issues hizo mm. sio mambo ya kuambia tu uwazi mm. kuwa there is this functional insecurity mm -hmm. sector yes inaweza kuwa naibu rais mwenye saizi yuko rais alikuwa na uh, changamoto vile alihandle hiyo issue mm. haifai urudie mm -hmm. sasa hata yeye alikuwa amefanya hivyo mm. so we are appealing to them that uh, I am mambo si mambo mazuri mm. these are people who are being appointed na rais mm -hmm. they are uh, they are uh, administrator who are answerable kwa rais kama kuna changamoto yafaa wakue chini wawili wanasema ni kama uh, kuna shida kwa mm -hmm. vile hawa na wenye wanasimamia mambo ya security wanaendesha hizo idara mm. lakini kwa kukuja kwa public and criticizing the intelligence and the security sector is not yes is not a good thing uh -huh. yeye vile alienda kwa bunge alijitetea yes alisema mwenyewe sio mambo geni mwenyewe mm -hmm. sio mambo geni yeah. lakini yafaa turekebishe mm -hmm. tujirekebishe wewe sema Uh, hata yule alikuwa naiba mbona unaniuliza okay. mimi okay. sasa hii mi, mimi nafikiria uh -huh. naibu rais alikuwa ameditetea ndio mm. lakini hata yale matamshi yenye aletoa kwa katika uh, videos mm. uh, i will say hiyo hakuna mm. uh, solution angesema kulikuwa na solution sasa 
wao wangeenda kukaa chini waangalie mambo ya security security is not a public sio popularity yes security is about the life of kenyans and we take it very seriously okay mm. uh, let, me, let me see tackle the issues of maybe share shareholders mm. uh, tuliona ya kwamba naibu rais anasema kwamba ilikuwa mak, uh, makubaliano hadi wakati sahihi ya, ya kwamba kama Kenya kwanza imechukua uongozi kuna vyama fulani vingepata asilimia fulani kama kile cha maeneo ya magharibi kilichukua mm. asilimia 30 ya uongozi maybe je vyama hivi ni ilikuwa hiyo makubaliano ya vyama katika uongozi ama vyama vinavyokubaliana vinavyo kunda serikali ni maendeleo kwenda sehemu zile ama ni watu kuandikwa kazi sehemu zile ama ni viongozi kupatikana je niona my bright siweza kuzungumzia jambo hili na pia wabunge wakaweza kulikana uh, mambo ya shares mimi naweza sema kuwa uh, naibu rais amekuwa akiongelea sana mambo ya shares na sio jambo geni yeah. uh, ya kwanza bila alianza mambo ya shares sisi hatua kutatukwa tunafurahia mm. because as young people tunalipa ushuru kwa uh-huh. inji yes ukilipa ushuru hakuna mwenye nakatiwa ushuru mingi kuliko mwingine mm. ushuru the principle of taxation mm-hmm. na canon of taxation mm. is equity hakuna mm-hmm. eti ukilipa ushuru mingi wewe ndio unawekewa lami mm-hmm. wewe ndio unapewa maji mm. sa ushuru ni ni jukumu la eh, kila mwananchi mm-hmm. lakini vile alianza anga na hii mambo ya shares mm. atakuwa tunafurahia sana mm-hmm alikuwa anatamsha mm-hmm. eti kama huku pigania hii serikali a uh, uh, kuchukua mamlaka yes. then na una shares mm-hmm. Mm-hmm. alafu atukujua uh, yale agreement walikuwa nayo kama Kenya kwa mm-hmm. Kenya kwanza wao walikuwa na regional mm-hmm. agreements yes na walisema kama hii region mm-hmm. wamepata kura mingi ama nini walikuwa wanagawa mm. so in zile state appointments walikuwa wamezigawa kwa ri, kwa region so one of the issues in ya fatu zingatie sana na tujiulize kuwa e political parties act na hii sheria ya political parties yenye watu wanagawa nchi mm. ni sheria lali ama ni sheria ya fatu angalie sana mm-hmm. because they are saying waligawa nchi hivyo in terms of shares yes. wa register hiyo kitu kwa national assembly yeah. kwa sababu ni sheria mm-hmm. so one thing that we must look at as young people lazima tuangalie hii mambo ya shares na hiyo sheria hiyo mm-hmm. sheria atukubaliane nayo mm-hmm. ya pili yeye alikuwa anazingatia yale sheria sana mm-hmm. akisema kama tulikupatia hii kura Mm-hmm. na tulikubaliana hii shares in terms of state appointments mm-hmm. lazima zitoke tu kwa hii kabila. Mm-hmm. Sasa tunajiuliza kama mtu ni mkuria mm-hmm. na amesoma sana. Mm-hmm. Ako na experience na expertise kwa ministry na akwa kwa ile share. Uta ngoja kwa 5 years ndio upae nafasi ya kuwa kwa serikali. Mhm. Na leo. Mm-hmm. So hii mambo ya kugawa kanti ya hii region ni kivoti bila lazima wao wapate hiyo shares atakubaliana nayo. Mm. So mheshimiwa Rigadhi alisema mambo yenye alikuwa anatamsha ni zile shares as per political parties agreement. Mm-hmm. We agree every political party wanagawa mamlaka. Yes. Alikuwa anasema ukweli because kwa hiyo Uh, uh, agreement mm. walisema mheshimiwa wetangula ndiye atakuwa speaker mm. amekuwa speaker yes. so inamaanisha walifuatilia yale mambo mm. so hakuna vile unaweza preside mm-hmm. over the same allegation na huko hapo naelewa mm-hmm. hata mheshimiwa kingi wapa mm. yes alipewa share ya kukuwa speaker wa nation wa senate senate uh-huh. yeye yeah, akopali yeah So wewe sema unataka kutoa mtu kwa mamlaka kwa yale yenye ulikubaliana na sisi wananchi ndio atukubaliana na ya, hayo mambo mm. lakini wale walikuwa pale mm-hmm. walikuwa part and parcel yes. of that uh, agreement uh-huh. so the first thing is politicians wana siasa 
ndio tumepata kama ni watu wenye wanatupatia shida sana mm. kwa inchi mm-hmm. wanapitisha sheria mm-hmm. uh, wanapitisha sheria ya kuwauzu mm. alafu wakisha kupitisha hiyo sheria tukiona kama inatu uh, inatuangamiza ina yes. tunaanza kusema wanaanza kusema tutoe huyu uh-huh. Mheshimiwa Naibu Rais alikuwa anaongelea mambo ya hiyo agreement. Yes. Wao wanasema pana hiyo ni kama umesign ama umefanya makosa ingine unataka kujitambulisha nayo. Mm. Naelewa. So mambo ya shares regarding ya chama mimi siwezi mtoa ama siwezi sema alifanya makosa lakini ile kosa ni kuwa ku register such agreement as legal documents that are to make kwa inch. Mm. Hapo ndio shida iko. Okay. Eh koko so kile so kile kumaliza tu swala nzima la naibu uh, rais Gadi Gashagwa labda tu kwa njia yote ile kwa angle zozote zile bunge la seneti na mimi mahakama isemwe kwamba Gadi Gashagwa nyumbani hatua gani takwenda chukuliwa kama taifa well kuna procedures tatu ile nyenye zikisha fatiliwa ndio uh-huh. itakuwa the final nail Mm. wa mambo ya brigade ya Jaguar. Uh-huh. Najua kama unataka kutoa governor unaanza na special motion yes. kwa county assembly. Yes. Lakini governor aondoki tu kwa sababu county assembly imepitisha kuwa amekuwa impeached. Mm-hmm. Governor akishatoka hapo anaenda kwa senate. Yes. Senate ikikubaliana na, na county assembly alafu hapo pia it's your motion. Yes. Governor anapewa nafasi ya kuenda mahakama. Yes. Mahakama ikikubaliana na Senate ikubaliana na County Assembly ndio mm. gavana anatolea anatolewa. Haya ndio ilifanyika kwa mheshimiwa Mike Sonko kiangalia. Mm. Yes. Kwa kutolewa kwa naibu rais ama rais mm-hmm. special motion inaanza kwa National Assembly. Yes. Vile imeanza kwa igadi. Uh-huh. Lakini hiyo ndio hiyo sio mwisho. Inaenda uh-huh. kwa Senate. Yes. Senate. Senate hapo ndio igadi gachagua hakuna uh, kazi ngumu sana. Yeah because you been accused uh-huh. lazima wewe ndio ujitete ujitete uh-huh. senate ikipata ana atia ata senate will drop down the special motion atarudi kwa kazi yake yes senate ikikubaliana na national assembly uh-huh. lazima itaenda kwa mahakama uh-huh. mahakama ikikubaliana na senate uh-huh. ayo ndio mambo ya mwisho mm. lakini mimi nikiangalia kwa uwazi uh-huh. najua as young people we must be very honest yes National Assembly bila alipiga kura jana uh-huh. walipiga kura kwa political clusters. Yes. Walikuwa wanaangalia uh, ni kama UDA bila walikubaliana na ODM. Yes. Walipiga kura kwa pamoja. Kwa pamoja. Pamoja. It means it was a political process. Mm. Unaelewa? Hapo mm-hmm. hakuna yenye e, kama ni ndio ama la. Mm. Alafu walimpatia accounts 11. Mm. Hakuna vile walipiga kura ile kwa county one to vote yes. Account mm-hmm. 2 to vote no. Mm-hmm. Wale sema ile account zote mm-hmm. wacha iende hivyo. Yes. Unaona sasa ni kama hakukua na nafasi ya kusema yenyewe hii account ni sawa hii amejitetea tutoe. Mm. Lakini wao walipitisha account zo, mm-hmm. zote. Zote inamaanisha rigadi gachako akupewa nafasi but mm. senate itampea nafasi so you so, smell una smell rat kama eh, kama, kama, kama national assembly eh, especially i smell a lot, yeah. lot of rat because yeah. once yeah. ukinipatia 11 counts yeah. alafu tena ukivote au yeah. unahitaji hizo counts yes. say i vote yes mm. una vote yes kwa nini yeah. una vote yes kwa count number moja ama count 2 ama count 3 what are you voting yes mm. because hata kwa public participation alisema you vote yes lakini ueleze kama una take hizo zingine yes. kama hizi zingine uko na la unapiga x mm-hmm. lakini national assembly jana ilikuwa kwa wazi kwa runinga hakuna mwenye alirifaa kwa hizo 11 counts mm. walisema tu i vote yes uh-huh. i vote yes i vote no sasa so, vote no kwa nini una vote no kwa sababu aliiba ama una vote no kila kitu sasa so, senate tutaona mm-hmm. kama uh, atajitetea yes kama senate pia itakuwa itachukua political direction yes eti ODM UDA yes atapata nafasi mm inamaanisha hii kitu inaenda kwa mahakama yes but i've listened to most senators yeah. wakina onyonka wakina sifuna uh-huh. those are young uh, onyonka is uh, aged yes. lakini wakina sifuna young people uh-huh. wenye wako na mafikirio uh-huh. wanasema they cannot just vote out somebody kwa sababu umesema mm-hmm. prove beyond doubt yes. kuwa alifanya ati Mm. Yeah. 
kama hakuna atia mheshimiwa na aibu rais atarudi mm-hmm. kwa kazi ya kwa kazi yake mm-hmm. lakini kama ni ukweli hakuna tofauti na na mheshimiwa rais mm-hmm. if they have differences mm-hmm. then tutakuwa na the next three years itakuwa ngumu sana mm-hmm. kwa sababu kila mtu atakuwa kivya kivya mm-hmm. yake rais atakuwa anafanya hivi na aibu yake anafanya hivi mm-hmm. So the only reason which mm-hmm. I think maybe what what I sema ni kwa ili tutoe mambo ya kupigana mm-hmm. wacha moja eh aende aende lakini that is not the interest of young people kama sisi mm. Mm. so labda uh, naibu rais asha toka uh, inchi tatakuwa muda gani kupata naibu mpya mwingine labda utaratibu ni upi utaratibu ni kuwa uh, kuna zile uh, kama saizi mheshimiwa uh, speaker mm. apo na like siku mbili mm. ya kumaliza zile pepa wakapeleke kwa senate mm. yes senate kuunda ile kamati itakuwa chini ya siku saba mm. kuangalia vile mambo ya naibu rais wataangalia kama atakuwa kwa plenary ama special committee okay kama atakuwa kwa special committee of about 11 people wataenda waangalie uh-huh. kama senator watakubali na special committee waseme kwa plenary wa or senators wote mm. watakuwa pale wakisikiza mm. alafu kama atakuwa kwa mahakama uh-huh. mahakama naye wezi sema kwa sababu mahakama maybe atampea stay order stay order ni kumaanisha kama hii kesi inaendelea mm. Uh, lazima uh, baki bado kama ni naibu wa rais. Yes. So unajua kesi, kesi inaweza ichukua 2 mm-hmm. months, kesi inaweza ichukua 6 months. Ndio uh, 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 unaona, kesi inaweza ichukua hata 2 years. Mm-hmm. Unaelewa? Yeah. Lakini kama mahakama ataamua mm-hmm. uh, mapema, mm-hmm. kama kuna because I have not I'm not so sure kama kuna ile sheria yetu, mahakama lazima waamue mm-hmm. ni kesi ya hii within mm-hmm. 10 days. Mhm. Uh-huh. Hata ukiona magaba na wakienda kotini, uh-huh. kesi zao za zingine zinakuwa hata kwa ma, uh, unaona kama inakuwa kwa uh, muda ya miezi sita, uh-huh. mwaka mmoja kama haija uh, malizika. Uh-huh. So tunaona kuwa kama lazima ataenda kotini. Uh-huh. Lakini akienda kotini itachukua uh-huh. muda. Asipoenda kotini, uh-huh. uh, itapatia uh, president nafasi yes. ya ku oh, ya ku nominate yes. one individual who will be approved by national assembly uh-huh. kukuwa naibu wa rais okay uh, okay nice. thank you so much ah uh, mchini cha sana kitu tulitu muhancho pia africa radio na mali tiki kaga kisa isasa wachibu imuhunga titi utokile makubichi nkaga isa tuchingi unemri kiki simba ya kule joseph mwita ni isa cha sumbu ya tulagia ndireki mtu mwini sumancho Uh, labda kusoke soke ya mangana hakura tutakuwa tunaingia tunazungumzia hii swala la county ya Migori labda tukumalizia hii swala la vigadi ya shawa ni poso tu patie msikilizaji na ruhusa ya kupiga simu je unaona ya kwamba kuna uh, baada ya kwamba umesema kwamba ODM Kenya uh, UDA ODM UDA uh, uh, governor wa JC Simba Rati anasema kwamba rais kuja ODM tukusimamishe. Leo naona kwamba kutoa rigadi ya shagwa kutakuwa na any eh, negative effect eh, kwa hii field ya siasa. Je, vyama vitakuwa vinakuja vina vipi ambavyo haviko ama miungano itakuwa mipya ama namna gani? Well, kutoa rigadi ya shagwa itakuwa na political effect. Yes, ni kweli. Ah. Uh, rigadi ya shagwa ukiangalia hata zile opinion poll ni walikuwa na table kwa bunge ukiangalia opinion poll zilizokuwa zinakuwa table patifa ah 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 chagwa yes uh, lazima mhm ikuwe na political effect kwa region yes uh, one of the region itakuwa central kenya uh-huh. najua wanaangalia kuwa mheshimiwa raila uh-huh. ameingia tu uh, mheshimiwa Raila ameingia tu kwa uh, hii coalition ya UDA yes. alafu ilichukua muda Kenya kwanza e, ya Kenya kwanza yes. alafu ilichukua muda uh-huh. na uh, rigadi ya chagwa uh-huh. ametolewa uh-huh. kwa siasa watu wanasema ni kama aliingia uh-huh. akatoa mtu wetu yes. naelewa uh-huh. sasa that narration lazima unajua itakuwa siasa sasa mm. so mambo ya mlima uh-huh. 
sieti wata kwata nili sieti wata um, wataendelea mm-hmm. na uh, ku, kutaka rais mm-hmm. vile wale kwa hapo awali mm-hmm. yenyewe hata akiteua mm-hmm. uh, mwingine maybe atoke kwa mlima Kenya mm-hmm. wataona hata huyo mm-hmm. ni kama hawatakuwa na watakuwa na shaka maybe mm-hmm. hata huyo ataweza tolewa tu mm-hmm. yes. so hiyo itakuwa ni siasa kwa mlima Kenya lakini naangalia mm-hmm. hii upande wa Rift Valley na Nyanza pia wanaweza unda yes. another coalition yes. ili waone vile ita itakuwa mm. lakini jambo la msingi ni kuwa yafuatu angalia siasa kwa makini sana mm. Mm. Central Kenya iko na kura karibu mara mbili kwa Nyanza mm. mm-hmm. So mheshimiwa rais itabidi kama Central Kenya itakuwa hostile mm. itabidi afanye campaign kali sana mm. ili aweze ku regain mm. zile votes zenye atakuwa anapoteza kwa Central Kenya mm-hmm. manake ni ukweli rigadi akienda uh, watu wengi wa Central unajua watu wanasema hakuna shida hata wapi mm. wanasema hakuna shida lakini ukiangalia kwa makini mm. walisema ipo hata kwa finance bill mm-hmm. yes. na kulikuwa na protest yes. hata kwa katika constituency zao mm-hmm. so usikubali sana ile mawazo wa bunge wanasema kwa ground tunasema tunaona kuwa ukitoa rigadi la chagua mm-hmm. kwa central italeta a lot of political okay. Uh, uh, impact okay yes. thank you so much mheshimiwa na kwa sasa tungependa tutuweze kwenda mapumziko kidogo kisha tutakuwa tunarudi kwa swala nzima la Migori County. Nimeki mm. kisimba ya kwa Joseph Mwita. Ni sasha sumbu. Kwa njia. Namba isimu na noti munga te. Munga te bele. Munga te noti. Isato. Isano. Kwa njia hiyo. isumancho wa chenja sana na labda kwa kuona kwamba ni tukomaliki ni kuri room ndio ndio monse ya studio wa chenja sana tenga another greenhouse uh, unaambia kwamba another greenhouse uh, wanatibu magonjwa kama UTI magonjwa ya mifupa arthritis magonjwa ya kisukari diabetes uh, magonjwa ya pressure high blood pressure na low na low blood pressure magonjwa kama ya uh, kingono gonorrhea syphilis na chakloid wataalamu wa ananda green hubs wanapatikana sehemu zifuatazo uh, kwa siku tofauti unaambiwa kwamba siku ya jumatatu uh, wanapatikana kibwash building mjini kihanta kuanzia uh, saa mbili asubuhi mpaka uh, saa mbili ya jioni uh, jumatano Jumanne wanapatikana kaka Five Kegonga kutoka saa mbili ya asubuhi mpaka saa moja ya jioni. Jumatano wanapatikana Kibwash Building mjini Kihanta kutoka saa mbili za asubuhi mpaka saa moja ya jioni. Alhamisi wanapatikana Central karibu na Barisera Petrol Station kuanzia saa tatu ya asubuhi mpaka saa moja ya jioni. Ijumaa wanapatikana kaka Five Kegonga kuanzia saa mbili ya asubuhi na dakika 30 na saa moja ya jioni na dakika 30. Jumaa mosi wanapatikana sokoni Temaro kuanzia saa sita 
na saa sita ya mchana mpaka saa moja ya jioni. Kwa mengi zaidi unaweza kuwapigia simu kwa nambari 0779484 ama 0799242 tano wayo anada uh, green hub so ratibu bwiga kama numuru yore tafadhali sana hika obatare na ndanyuri oranyuri ya ubuturia uh, gonchera enchia kabisa ok wachelita sama tibiga anada green hubs health and happiness is yours wachelitia minu wale toso tega kia mkimu isumanchone naba isi wane noti mungate e mwinyanye mungate bire mungate noti isato isano na toso hale tuingilie mambo na migori county Uh, tuangalia swala ni kwa sababu mnatuambia kwamba kulingana na taaluma sasa mm. yako hii mambo ya health eh hii mambo ya health afya hospitali nyingi zinateseka hospitali nyingi zina madawa zingine hata zina stima zingine zinakosa hata uguzi pale madaktari ni kwa sababu serikali haitoi pesa serikali kutoka uh, serikali ku haitoi pesa zinazofika kwenye county ama pesa zinafika matumizi ndio mabaya. Karibu sana. Asante sana. Unajua sisi wote tunatoka hivi kwa county. Yeah. And uh, lazima tukue kwa mwezi kwa wananchi. Mm. Uh, kila mwaka mm-hmm. tunapitisha budget. Mm. Yes. Na hii budget uh, watu wetu wa county gavana uh, the governor Uh, wenzetu wenye wanatuwakilisha kwa county mm-hmm. wanafanyanga public participation mm-hmm. yes wanatuliza ni nini yenye mnataka kupeana priority mm-hmm. tunawapea mawazo yetu wanafikisha mm-hmm. pale katika uh, bunge yeah alafu bunge wanaangalia bajeti kulingana na zile sheria zenye zimekuwa mm-hmm. ya kwanza tukiangalia kwa makini mm-hmm. tunaangalia ile sheria inaitwanga dora Mm. Dora ina in, in, division of revenue bill. Mm-hmm. Division revenue bill inatokanga kwa Senate uh, na National Assembly. Mm. Yaani ile yenye inahusisha kugawa mali ya Kenya mm-hmm. kwa ministries, department na agencies na kugawa kwa counties. Mm. Mm. Alafu kwa county tena tunatumiaka formula nyingine inakuwa inapitishwa kwa sheria mm. inaitwa CARA. Mm-hmm kara ni a county allocation of revenue act yes county allocation of revenue act inagawa pesa kwa kila county yeah. ikikuwa imerudi kwa county inaitwa equitable share mm-hmm. Iyo equitable share inakuja kwa kila county mm-hmm. unaelewa mm-hmm. so ni kila mwaka ikisha yeah tulisikia rais akisema uh-huh. in the financial year 2022 2023 uh-huh. alituma pesa zote mm. za equity mm. share uh-huh. kwa kila county yes sasa kuna wakilishi wetu wanafuatilia mambo ya hela huko juu mm. kwanza ni seneta wetu uh-huh. mheshimiwa Eddie Okeke uh-huh. tulimfuatilia kwa makini pia aseme kuwa hela aiji ama hela inakuja uh-huh. mheshimiwa Eddie Okeke kwa mtandao ama kwa social media yake yes. alisema kuwa hela zote za county za 2022 2023 zilikuja uh-huh. na akatuambia hata ka publish list vile alipigania hizo uh, hela huko mm. juu kwa hela zije mm. so hela zilikuja uh-huh. sasa tunajiuliza sasa hapa kama hela zilikuja mm. inaweza kuwaje maybe budget programs zilikuwa mbaya ama kulikuwa na kasoro gani. Mm. Wanasema vile walichukua ofisi kulikuwa na pending bill. Mm. Na ukiangalia kwa public audit act, mm. yes. mambo ya ku audit pending bill mm. ni jukumu la auditor general. Mm. Yes. Auditor general mm. uh-huh. aki audit pending bill mm. ana publish madeni. Madeni. Uh-huh. Sasa yeye na zile pending bill zilikuwa published mm. na zenye zilikuwa kwa control of budget mm-hmm. zilikuwa wazi mm-hmm. yes na tena control of budget pia ikasema ile pesa account ilikuwa nayo kwa CRF mm. yale pesa walikuwa nayo na pending bill pending bill zilikuwa chini 
inamaanisha kuwa wangetumia hizo hela ile ni walipata kama open balance mm. kulipa zizo pending bill haiwezi haiwezi zuia eh, kazi ya kila siku ya county mm. sasa tunaangalia kwa nini atupati services kama hela ilikuja mm-hmm. tunaanza year by year yes mbona tu kupata health services mbona mm-hmm. wataiche wao kupata na hela zilikuja hiyo mm-hmm. sasa tunaenda kwa wakilishi wetu wa wodi yes hizo ni NCS yes. function yeah. uh-huh. ume elect ama umeteua uh, uh, MCA yeah. aenda kufanyie kazi gani uh-huh. ya kwanza anafanyia oversight uh-huh. oversight ni kuwa aangalie vile hela ya county uh-huh. zinatumika uh-huh. ya pili akuwe mwakilishi wako representative uh-huh. uh-huh. akuwe anaku represent kwa yale mambo kama barabara uh-huh. kuna anaweza ongelea mm-hmm. kama kuna maji mm-hmm. kama kuna dawa mm-hmm. mwakilishi wako katika bunge si wewe mm-hmm. ni mwakilishi wodi MCA mm-hmm. tena ana akona function ya ku appropriate budget mm-hmm. kwa county level mm-hmm. inamaanisha kuwa kwa kila hela inayokuja kwa wodi mm-hmm. MCA ndiye anapitisha ile appropriation yes. so yafaa angalie sana kwa governor mm-hmm. kama anafuatilia mm-hmm kama yenyewe hakuna madawa kwa hospitali mm. kama hakuna maji mm. vitanda kama hakuna vitanda yeah. sasa lazima tuwaulize au wenye wanatuwakilisha kwa sababu hii kitu watu wanajificha nyuma yake eti hakuna hela hela iji uh-huh. senate amesema otherwise yes. anasema hela inaku, inakuja so usiseme hakuna services kwa sababu ya hela uh-huh. ya pili ukikuwa na good relationship na service providers za dawa mm. uh, kama cancer mm-hmm. ukiwa unawalipa kwa muda inayofaa mm. awezi zuia dawa ya kusaidia wananchi zije mm-hmm. maybe wao wakisha supply dawa mm. au lipi kwa ile muda inayofaa mm-hmm. sasa wanagoma kuleta dawa zingine kwa bei mm. kwa deni services ya county mm unafanyanga kazi kwanza ama kadarasi uh-huh. ukishafanya ndio utalipwa baada yes. baadaye uh-huh. iwezi kuwa eti tunasema kuna services kwa sababu ya hela mm. procurement of government services wanafanya commitment mm-hmm. accounting yes. commitment accounting inamaanisha kuwa ukisha appropriate hela mm-hmm. wao wana advertise tender mm-hmm wa supplier na contractor wanafanya hizo uh, kazi uh-huh. alafu ndio baadaye wanafuatilia hela <laughs> kama kuna hizi services uh-huh. inamaanisha hata procurement of service aiji uh-huh. sasa sisi tuko tunakuwa convinced uh-huh. as young people yes. within migori county uh-huh. kuwa matumizi ya hela ndio uh-huh. sio sawa uh-huh. okay Ah uh, labda nikuulize maswali mawili kwa wakati mmoja. Uh, kama mkazi wa kaunti ya Migori, una nini la kusema kuhusu maendeleo ya kaunti? Je, unahisi kuna utenda kazi wa kuridhisha katika kaunti yetu ya Migori? Ah uh, kaunti yetu ya Migori under new administration ya is excellent chila yako. Yes. Wameshakuwa kwa mlaka kwa muda ya kama two financial years kama mie, mwaka mbili ya mm. Yes. Alafu tunaangalia mwaka miwili ya faa sasa tuangalie hata kama unakuwa una settle kwa ofisi mm-hmm. uwezi kuwa unaangalia jinsi ya kusettle kwa miaka mbili mm-hmm. ya faa saa hizi umeshashikilia mm-hmm. umeshajua shida ya wananchi mm-hmm. na jinsi ya kuzitatua mm-hmm. yes. mimi my personal opinion mm-hmm. awaje turidisha kwa ka mm-hmm. kwazi unaelewa mm-hmm. kwa sababu ukiwa na two leaders mm-hmm. yes. wenye wanakuwa na tofauti of opinion mm-hmm. governor anasema stima imekatwa kwa sababu hamna hela. Mm. Mm-hmm. Senator anasema hela tumeshatuma. Mm. Iwezi kuwa ni mambo ya uh, hela ni imefanya stima imefanya nini? Imepotea. Imepotea. Mm. Imekatwa. Mm. Inamaanisha kwa mwenye anapeana priority mm. kwa the services to be paid mm. mwenye anasaidia governor hakufanya kazi yake vizuri mm. mm. so mimi sijaridhishwa na kazi mm. yenyewe wacha tuseme ukweli mm-hmm. tangu mheshimiwa uh, gavana aliyekuwa mheshimiwa Obari mm. yes. atoke kwa mamlaka yes. na sasa hizi ni kama miaka mbili yes. 
which is a grand project we will work by the way yako mhm lele mhm tunaweza ona mheshimiwa gavana alikuja kufungua zile uh, dispensaries uh, zile zilikuwa zimejengwa hapo kuna municipal tambazo mheshimiwa chilo yako aliweza kurudisha ndio nasema municipality yeah. alitia sheria iwe mm-hmm. lakini kwa mwananchi mm-hmm. tuseme the impact ya hiyo municipality in terms of development yenye umeona mm-hmm. mm-hmm. mimi kwa utendakazi on personal opinion mm-hmm. as a young person mm-hmm. hii serikali imekuwa na changamoto ya kuajiri mm-hmm. saa hizi ndio wameanza kuajiri kuajiri mm-hmm. inamaanisha Uh, walikuwa na kesi mm. vitu kama hizo waliingia mm-hmm. ile bodi yenye ilikuwa walingoa mm-hmm. ile bodi kaenda kotini mm. imewasumbua kwa miaka mbili mm. kwa miaka mbili yenyewe hatujakuwa na uh, nafasi ya kuajiri mm. ni juzi tu wame wameadvertise hizi ndio wanafanya short listing ina maanisha miaka mbili tumepoteza mm. lakini mheshimiwa unapoangalia kwamba labda county migori ni county ambayo ukiangalia kwamba madeni yake Eh, aliyekuwa gavana aliacha kaunti ya Migori kiwa katika hali mbaya ya chiza ambayo serikali hii inasema. Labda mheshimiwa anapambana na ile hali ili aweze kuziba ile kufa ambayo ilikuweza kubomoa ili aweze kurejea katika hali ya kawaida. Wacha nikwambie, wacha nikueleze one kama young people o oh, our responsibility Asa. is to get facts. Yes. Ya kuangalia tu facts. Kwa sababu mheshimiwa mm-hmm. hapa ndio pale unapoambiwa kwamba kaunti ya Migori kuna hata makaratasi eh, kuna yele eh, makaratasi ya kuonyesha kwamba chini pesa zilitumika ziliweza kuchomeka wacha nikwambie number one, wacha tuseme ukweli ni jinsi gani mwananchi anaweza jua kama pesa iko ama imeacha kwa hali mbaya mm-hmm. kama wewe na mimi mm-hmm. ni karatasi gani sio maneno vile mm-hmm. mimi naweza kakwambia iliacha kwa maneno mbaya mm-hmm tuangalie zile karatasi zenye inaweza tumika kuonyesha kama kulikuwa na hela mm. ama kukuwa na hela. Yeah. Kama kulikuwa na pending bill ama kukuwa na pending bill. Mm. One of the offices yenye inatuonyesha vile budget ilikuwa na ile ilikuwa kwa account ni control of budget. Mm-hmm. Kwa 2021 2022 mm-hmm. vile tulikuwa tunafanya transition waliandika vipi? Hiyo kitu iko kwa website. Mm. Ilionyesha ile hela yenye ilikuwa kwa CRF vile hii serikali ilikuwa imeku imekuja mm-hmm. na hiyo haiwezi ifutishwa mm-hmm. unaona hizo ndio documents ya fa wa, wa, wa wenzangu vijana tuangalie mm-hmm. yes. ukisema yenyewe hapa tuliacha kwa hali mbaya mm-hmm. tuangalie zile evidence mm-hmm. eti uliacha kwa hali mbaya haki tusiseme tunafuatilia tu maneno mm-hmm. tuku as young people we can verify kuwa yenyewe hapa kulikuwa hali mbaya ama kulikuwa ali mzuri. Mm. Tunasema mheshimiwa Obadi waliacha kaunti kwa hali mbaya. Yes. Lakini ali, kwa CRF mm. inaonyesha kuwa aliacha 892 million. Mm. Hiyo iko kwa documents. Unaona? Mm-hmm. Inaonyesha kuwa the bill senior aliacha ni kama milioni 500. Mm. Unaona? Hizo mm-hmm. ni documents that is verified. Mm. Lakini vile hii serikali ilikuja ilisema wacha tufungue what is called pending bill committee. Nimesema kuna offices tunalipia ushuru kwa inchi. Hiyo mm-hmm. office ya auditor general tunalipia ushuru. Mm-hmm. ushuru. Mm-hmm. Tukilipia hiyo office ushuru kazi yao ni gani? Mm-hmm. Ya ku audit financial statement na pending bill. Mm-hmm. U- Instead ya ku form committee yako. Mm-hmm. Una unaleta auditor general. Mm-hmm. Wanasema we want you to verify the pending bill kwa sababu pending bill ni kazi ya auditor general. Mm-hmm hapo awali tu mheshimiwa rais aliteua kamati ya pending bill uh-huh. lakini mwen, mkuu wenye anasimamia LSK uh-huh. aliandikia rais akisema pending bill sio kazi yetu yes. pending bill ni kazi ya auditor general, general. intend ya kututeua uh-huh. tuanze kuangalia kazi ya mwingine uh-huh. tafadhali peana ile constitutional office waangalie uh-huh. the auditor general should have been invited by uh-huh. county government waangalie hii uh-huh. unajua kuna constitutional office ya kufanya haya. So mimi nauliza tu uh-huh. sio kwa ubaya. Uh-huh. Umesema umeachiwa kaunti kwa hali mbaya. Mm. Ujapatia ile ofisi nafasi ya kuangalia mm. na kuwe na publish it in pending bill mm. yenye imekuwa published na auditor general. Mm. Wewe umeleta kamati yako. 
na wanasema tukubaliane na hiyo sasa mimi nataka tu mimi ningeomba vile si eti wamefanya yote mbaya mm-hmm. lakini wazingatie sheria and they can do more okay, okay. okay. na nakumbuka hapo nyuma mm-hmm. migori iliodhoreshwa kwa kwa baadhi ya county zilizo na ofisadi unakumbuka mm-hmm. je wewe kama Mr. Evans unahisi kwamba kuna ofisadi katika county ya Migori wacha nisema ukweli mm-hmm. Ah uh, ufisadi upo. Mhm. Uh-huh. Uh, ah ile audited statement yenye imeshakuwa published mm-hmm. ni ile ya 2022 2023. Uh-huh. 2023 2024 auditor general anatoa report. Mm-hmm. So tuangalie kwa uh, budget process. Mm-hmm. Yes. Kuna kuanga na budget formulation. Uh-huh. Formulation ni kuja kuangalia mawazo ya wananchi, nini mnataka mfanye, alafu tunapitisha. Mm. Kuna ili approval. Uh-huh. Approval ni county assembly wakilishe wetu, wa ward uh-huh. wanaenda pale wanapitisha. Uh-huh. Wanaangalia tume approve hii, tuna approve. Uh-huh. Alafu kuna implementation. Implementation ya hiyo budget uh-huh. sasa ni mambo ya executive governor, mawaziri wameweka pale, ma PS directors wana wana implement budget. Yes. Mm. Lakini hiyo implementation kuna ofisi tumeteua kwa katiba yenye mm. inaitwa control of budget. Ripoti mm. yake alitoa aje mm. kwa Migori County. Hiyo mm. 2022 2023 kwa report mzuri. Mzuri. Naelewa. Mm. Alisema kuna changamoto. Mm. Alisema kwanza tumefungua ma account mingi mm. ya commercial bank kama 208 mm. yenye haifai tukue nazo. Yes alisema watu wengi tumelipa without IPPD. Yes. Inamaanisha wajalipwa kwa system, yes. wafanyikazi wamelipwa mm. annual. Mm-hmm. Alisema tujazingatia kuna report zingine zenye tukishatumia pesa mm. atujapeana report mm-hmm. kama funds account. Yes. Hiyo report hata sasa hivi ukienda uka download count, uh, control of budget report ya 2022-2023 yes. inaonyesha ishara kuwa hakuongea vizuri. Okay bas tuachane na hiyo uh-huh. implementation tufike kwa auditor general uh-huh. auditor general alitoa like report mbili ya county executive na county assembly uh-huh. county assembly report ukiangalia kwa website uh-huh. alitoa ile kitu inaitwa adverse uh-huh. opinion uh-huh. adverse opinion ni nini uh-huh. adverse opinion ni kuwa akokuwa na zile barua ama karatasi ya kuonyesha Eh, vile walitumia eh, pesa ndio auditor general atoe opinion mm. inamaanisha ni bad report inamaanisha mm-hmm. ni report mbaya mm. hiyo ni advice uh-huh. kwa county executive walitoa qualified opinion uh-huh. qualified opinion inaonyesha yenyewe kuna zile vitu walisema walifanya yenye haiwezi kuwa uh, convincing kwa auditor general kuwapatia unqualified Unaona mm. mm. report mzuri kwa category ya auditor general zinakuwa unqualified. Uh-huh. Hiyo ni report mzuri. Yeah. Lakini kwa county executive walipatia qualified. Mm. Lakini walitena waliorodhesha ni nini hawako wa, wamekubaliana nayo. Unaona? Okay. Walisema kama mwaka iliisha mm. walilipa vitu ya bilioni mbili. Mm. Unaona mm-hmm. expenditure. Hiyo mm-hmm. iko kwa report. Mm. So yafaa tuangalie kama county assembly. Mm-hmm unajua auditor general alikimaliza analeta hii report kwa county assembly mm. inaenda kwa committee yenye inaitwa public accounts and investment committee mm. wanaangalia hizi vitu zote alafu wanatoa report mm-hmm. unaona mm-hmm. what i would have wished kwa county assembly kufanya yes. kama auditor general wameshasema kuna shida mm-hmm. kama controller budget wameshasema kuna zida shida mm-hmm. lazima fuatilia kwa makini shi, mm-hmm. shida mm-hmm. tafadhali usianze ku sanitize mm-hmm. useme ni mzuri eti auditor general ndiye amekosea mm-hmm. ni mzuri controller budget ndiye amekosea hapo ndio kuna shida lakini nilimuona uh, waziri wa fedha mm-hmm. John Badi adlomu sana Uh, the the control of the budget and Margaret Nyakango yes akimlaumu sana kwamba yeye ndiye afati je kuna majukumu ambayo uh, Margaret anafaa kuwa nayo ili kuimarisha maendeleo kwenye county wacha nikwambie ukweli yes mimi na tofautiana sana mm. na uh, mheshimiwa John Bari uh-huh. uh, mimi ni CPA kama John Bari but he's my senior mm kwa sababu gani niko na tofauti na John Bali? Uh-huh. Uh, wewe na mimi hauwezi angalia vile budget ya county ina, inatumikwa maybe vizuri ama si vizuri. Mm-hmm. 
tuseme kuwa compliance ya budget mm-hmm. kuangalia kama hii zile vitu zimepitishwa na account ya assembly zinafuatiliwa mm-hmm. kuna tu ofisi moja ya katiba mm-hmm. tulipitisha mm-hmm. kuna framework kulikuwa na mawazo kwa sababu gani tulikuwa tunapitisha mambo ya office of control of budget mm-hmm. inamaanisha hapo awali mm-hmm. tulikuwa na changamoto yes. mm-hmm. kwa sababu tunapitisha budget mm-hmm. alafu mwingine ana ana implement vile anata, mm-hmm. anataka ukipitisha tujenge hii barabara uh-huh. mwingine anaangasema hapana acha hiyo mm. tutafanya hii uh-huh. ndio wananchi wakapitisha the constitution 2010 uh-huh. wakaweka office of controller on bale uh-huh. kuangalia compliance uh-huh. unaona uh-huh. kama unataka kutoa uh, pesa yes. nafadhali fuatilia budget mm. john badi angekuwa sawa mm. kama auditor general uh-huh. anasema counties hazina shida uh-huh. ba- reports za auditor general zinasema ni adverse opinion uh, a, a qualified opinion mm. disclaimer of opinion ina maanisha mm. pesa haitumiki sawa yeah. na yeye anataka control of budget akuwe rubber stamp mm. akiambiwa pesa tumeshatoa pitisha mm. yeye akuwe tu rubber stamp ya kupitia he hey. sasa wewe wacha nikuulize mm. tumepitisha maybe barabara ya kutoka a uh, uh, migoi mm kukuja kianja mm-hmm. ipigiwe lani mm-hmm. mtu aende withdraw pesa mm-hmm. ya barabara ya kutoka miguri mm-hmm. kwenda mihuru bay mm-hmm. unaona mm-hmm. sasa control of budget asiangalie akiangalia aseme hii si sawa mm-hmm. yenyewe ni kazi yake mm-hmm. asema rudia ufanye yale iko sawa mm-hmm. control of budget wameleta template mm-hmm. kuna accounts mingi mm-hmm. waki comply inapiti inapitishwa mm-hmm lakini tukisema controller baya tukianza ku victimize yeye mm. tuseme shida iko kwako pitisha atapiga rubber stamp mm-hmm. kila kitu uh-huh. sasa itakuwa ni kwa pesa ikishatoka national treasury yes. iende kwa county revenue fund inaitwa crf yes hiyo wacha hiyo county Ifake. Okay okay mm. eh, naona mtu umesonga sana uh-huh. naona muda umesonga sana ndio tuende kwa ufupi kwa sababu tunamalizia malizia Uh, tuna ningependa tutuende kwa ufupi ili tuweze kumalizia naona hapa dakika zimesonga sana dakika 36 mm. zisha katika baada ya saa 3 asubuhi labda kuma, kuangalia maneno mengine hii mambo na CDF kwa ufupi tu mheshimiwa CDF unajua wacha tuseme ukweli CDF yes imesaidia sana uh-huh. ingawaje inaweza kuwa na changamoto CDF imesaidia sana uh-huh. Uh, kuna baadhi wetu mm. walipata nafasi ya kusoma kwa kupitia CDF. CDF. Inamaanisha level of literacy imekuwa increase na mambo ya CDF. Mm. Lakini uh, kwa zile sheria tulipita kwa constitution 2010 mm-hmm. tumepatia wabunge mm-hmm. uh, kazi zao. Mm. Sasa sheria yenye tulipita kupitia kwa katiba mm-hmm. na zile zenye uh, ziko kwa nini? Uh, zile zenye zikutuko kwa kosa. Mm. Uh-huh. Zile zenye zikutuko zimepitisha kwa uh, kazi ya mbunge yes. na CDF uh-huh. kuna conflict case. Yes. Yeah. Ya kwanza tunasema kuwa uh, mbunge kazi yake ni gani? Mm. One tumempatia kazi kikatiba ya representation. Mhm. Uh-huh. Anatuwakilisha katika bunge. Mhm. Uh-huh apili tumempatia kazi ya oversight. Mhm. Akuwe anaangalia vile hela zinatumika. Mm. Zinatumika. Uh-huh. Na executive. Mm. Mm. Ya tatu tumempatia sheria ya legislation. Mhm. Aweze kutunga sheria. Yes. Ya, ya mwisho tumempatia hii kazi ya budget. Uh-huh. Angalie bila anapitisha budget. Uh-huh. Sasa CDA ni implementation, mm. ni execution. Sasa wanaona ni kuwa mbunge hawezi pitisha sheria hapo uh-huh. anafanya legislation uh-huh. tena yeye ako na hii hela ya kukuja kuanza ku implement okay. so wanaona ni kama kuna cop conflict mm-hmm. so walikuwa wameamend mm-hmm. ile sheria ya CDF mm-hmm. ili akuwe tu patron mm-hmm. lakini kwa kusema kweli ako na say ama mm-hmm. ako na a lot of voice mm-hmm. kwa CDF okay. so vile mahakama iliangalia mm-hmm. mwenye Uh, CDF mm. I fight to watch uh, 
wa bunge mm. CDF ya fai ende kwa counties okay but angalia kati functions ya CDF uh -huh. function ya CDF azilingani hata moja na functions za county mm. so itamaanisha wakitoa CDF hii hela yote itaribika national government mm -hmm. haitakuja kwa county yes. because CDF azifanyi kazi zaka county za county kujenga mambo ya police post uh -huh. nyumba ya chief uh -huh hizo sio kazi ya ka mm. county mm -hmm. mambo ya elimu yes i basari yes. si kazi ya ka yeah. ukitoa cdf utarejesha hii hela juu okay. so yafuatu tunge sheria uh -huh. itatusaidia ili cdf ibaki okay. hata na wakilishi ward mcs pia wapate uh, ward development fund okay okay namba simu noti mungate imunyanye mungate vile mungate noti isato isano pia afikre de hello 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 Salama kabisa. Mbuyo kabisa. Nimesalimika. Sante sana. Mm. Ah, sante sana. Sante sana. Sante sana. ECD. Mm. Eh, ECD, ECD labors. Mm. Wanabawa kuja wa mbao wanafunza ECD. Mm. Totoro ya PP1, PP2. Anopo ni maswale ya county. Mm. Yuna fall under county. Inakuwa chache sana. Labda, mwishimiwa. Yes. Tuanzia hili swala. Eh, watch, uh, pole sana. Labda tu, tuweze kuendelea kisha toko tunapokea simba. Bia kusababu maswale pia. Mm ni kama wasikilizaji wamefinalize labda tu kwa swala hili la labda tuangalie hii mambo na shif asante sana uh, eh, kuna eh, kuna baadhi ya wagonjwa ambao wamefika pale hospitali na hawapati matibabu kwa sababu wana cash mimi wanakataa hii shif mpya inaanza mm. kutumika na serikali ambapo tarehe mosi mwezi wa 10 ilianza kulonja ma kuzingua rasmi utumizi huu wa kadi uh, shida imekuwa kwa hii serikali kwanza ni civic education yes kuelimisha wananchi wajue mm -hmm. eh, national health insurance fund mm -hmm. nhif mm -hmm. ilikuwa nini mm -hmm. social health authority mm -hmm. ni nini yes vile wamefanya hii public participation ya kachagwa uh -huh. wangefanya public participation ya shako yes tukubaliane nayo uh -huh. ama tusikubaliane nayo yes 
kuna hizo components za sha zenye ziko kwa nefu yes unaelewa ndio mm-hmm. unapata kuwa wagonjwa wengi wakienda kwa uh, mahospitali mm. wanarudishwa mm-hmm. uh, nyumbani kwa sababu hawakuchukua muda ya kuelimisha watu ndio mm-hmm. mtu ajue sha ni nini mm-hmm. ya NHIF ni nini mm-hmm. hata mimi mm-hmm. the total component ya sha si elevi mm-hmm. unaelewa uh-huh. inamaanisha kuwa kama mimi Uh, in my level of literacy ndio mm-hmm. siwezi sema all the component of share mm-hmm. na zielewa yes so naweza sema kuwa serikali ilichukua jukumu mm-hmm. ya kuelimisha watu including us mambo ya share wangekuja kwa pure africa radio mm-hmm. wangeenda kwa hizi radio aseme mm-hmm. yenyewe kuanzia hii siku yes mm-hmm. tutaanza tukitoka kwa NHIF tukienda mm-hmm. share mm-hmm. share kama ni universal health coverage mm. universal health coverage inamaanisha inaangazia magonjwa yote okay. lakini kwa sasa haiangazi mm. wagonjwa wanarejeshwa nyumbani i am challenging the health mm. ministry mm. Uh-huh. kutoka kwa national government yes. to county government uh-huh. wachukue jukumu ya kufanya uh, civic education mm. and public sensitization mm. over the social health authority. Mm-hmm. Ndio watu waelewe yenyewe nikienda hapa hii siwezi pata matibabu. Mm-hmm. Hii nikienda nitapata matibabu. Kwa sasa watu wengi wanasema hii mambo ya sha mm-hmm. hawapendi. Yes. Mm-hmm. Lakini unaona serikali inaendelea nayo. Mm-hmm. Wanaamini kuwa hata kama ni nini tutaendelea na hii mambo. Unaelewa? Sasa hii ndio atukubalie na mm-hmm. tutaomba uh-huh. uh, uh, watu wenye wanahusika sana uh-huh. from the ministry of health at county level. Uh-huh jukweni hizo leaflets kutoka kwa national health mm. utembee kwa wodi zote 44 mm. uelimishe wananchi kwa sha mm. wenye wajiandikisha kwa sha wajiandikishe because walisema mm-hmm. naturally wenye walikuwa wameshajiandikisha kwa NHIF transfer mm. to sha ni automatic yeah. inamaanisha kuwa kama ni automatic then uwezi rejesha mtu nyuma yes. si vizuri kwa ile data yenye inakuwa kwa na, Minister of Health uh-huh. inaonyesha kuwa kila siku wa Kenya 9000 yes. wanafanyiwa dialysis uh-huh. na kama hiyo iwezi fanyika kwa sha then unarudisha hao wa Kenya 9000 you are mm. making their lives very vulnerable sasa mimi nasema kwa county because health is devolved yes. lakini kuna hiyo part yake imebaki kwa national government okay. warudi watusaidie kwa hiyo mambo ya, uh-huh. ya social health authority because watu wengi hawaelewi mm. na hata zile health eh, sasa hata zile eh, ela yenye wana nini hata zile ela yenye wana wanaendelea nazo mm. eh? si eti tunataka kuweka system ya 104 billion hiyo mm-hmm. ni kuonyesha pesa ya wananchi mm-hmm. itumike kwa sawa mm-hmm. system gani confiscated system gani mm-hmm. inaweza kuwa bilioni mia moja na nne kama kaunti moja kwa mwaka kwa hizi services zote mm-hmm. wanapata kama bilioni kumi ama bilioni kumi na moja na unataka ku implement system mm-hmm. ya bilioni mia moja mm-hmm. system tu mm-hmm. hakuna kitu kingine okay. that's a lot of money so we are we are saying we have a problem with that okay pure african delo hello mm-hmm. hello Mm. 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 Ah, sante. Ah, sante sana. Yeye anasema mm. kwamba uh, wahudumu hospitali analalamika sana juu ya wahudumu kwamba mm. alipeleka mtoto pale hospitali kwa shule lakini hakupata matibabu akafunga kwa sababu ya wakati. Pia Afrika ni hello. Hello. Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutoka pande zipi? Aha. Mhm. 
sana ndio mnispati anasema kwamba mnispati ni kama njia moja ya kukusanya pesa za mwananchi pasipo maendeleo yote yale yenyewe uh, kuna mambo ya kuzia kidogo kwa hiyo kwa dakika mbili eh, number 1 yes wahudumu wa hospitali yafaa wapatiane matibabu ili uh-huh. ifungie mtu kwa sababu ya amu. yes hospitali yafaa ipote kwa sababu ya amu. Mm. kuna mtu mwenye anasema yeye anaweza kuwa tu mgonjwa asubuhi jioni na aweze kuwa mgonjwa uh-huh. sasa hiyo that is very wrong mm-hmm. ili walifanya si halali yes. yafaa hata huyo mtu andike eh, complaint kwa yeah. ministry of health hiyo sio vizuri na pili mheshimiwa gavana alisema kuwa uh, ushuru uh-huh ata ongeza kwa county yes. vile tulikuwa tunapigania mambo ya ushuru ya national mm. alisema kwa sababu baden ni wananchi wako nayo hata mm-hmm. ongeza ushuru mm-hmm. ame amekeuka hiyo mm-hmm. ameongeza ushuru okay. hiyo ushuru ya county hawajafanya public participation yes. itabidi tupate muda uh-huh. ya ku invite uh-huh. governor uh-huh. ili atuambie hizi ushuru ameongeza kwa sababu gani mm. na economy gani imekuwa sawa yes. sasa yeye amefikiria yeah. sasa nimegeuka sasa ni lazima niongeze ushuru ushuru hii yeah. finance um, bill uh-huh. yenye imepitishwa kwa county assembly mm. imeanza ku implement sasa hizi hakuna zile faida ya wananchi amesema sisi tumefanya hii tumefanya hii sasa tumeanza kuongeza ushuru hii okay. yeah. mambo ya kuongeza ushuru atukubaliane yes. nayo okay you are africa redelo Yes. Uh-huh. Inua jamii sante sana Karo Mseti. Amenikumbusha sana. Eh uh, mheshimiwa, amesema kwamba labda amesema kwamba mambo na inua jamii. Mapo serikali imetoa pesa kwamba bazo zitasaidia watu milioni moja na laki saba Bado wa Kenya wengine wanasema kwamba hawajakuwa registered bado wako na shida wako na watoto ambao ni mayatima wako na wazee watu wazima na pia wako na watu ambao wameishi na ulemavu kwa miaka mingi lakini hawajapata usaidizi hatua hii ipi hapa unajua kuna wenye wanatuwakilisha mm. unajua serikali huwezi fuatilia tena mwenza uh, peke yako yes ndio maana kesa zingine tunasema bi exercise za duty directly ama kwa wenye tumesema wanatuwakilisha mm-hmm. naweza challenge hawa wakilishi wodi yes na wabunge wetu pia yeah. tafadhali hii kazi yes. yenyu uh-huh. mambo ya inua jamii yes. mnajua watu wenye waliopigia kura mnawajua kwa polling station mm. mnajua mambo ya uh, data yes. mahali watu wako yes. unajua uh, hii mambo uh-huh. ya wananchi kulia uh-huh. kwa sababu they are not registered yes. kwa sababu hawajapewa nafasi mm. na wewe unawakilisha okay. tafadhali tukue pamoja tusaidie wananchi kwa okay. maana ni kazi yao hata saizi nikisema niko na mawazo mm. sina ile audience mm-hmm. sijapewa nafasi kuwakilisha mm. watu okay. sasa so, nikipewa nafasi ya kuwakilisha mm-hmm. ndio huyo mbunge ama mkilishi wodi tafadhali mm-hmm. ni kazi yako kusaidia watu okay. na hawa watu pia waweze kukua wanaenda kwa hizi ma offices hata mm. kama ni ya MCA ama ni MP maana mm. ya MP inaweza kuwa mbali yes enda kwa through MCA uh-huh. mkue na hao wabunge pia wa devolve hizi uh-huh. vitu uh-huh. kama ni kuandikisha watu waweke hiyo kuandikisha ikuwe hata maybe at world level ama at village level okay. inaweza saidia sana asante okay. okay. uh, ale ili nitamuuliza eh, mwisho kabisa kitaka okay. kwa ndani yake labda tu labda tu kumalizia mambo na uh, kuna msikilizaji alimuuliza mambo na ID mm. kwa na maisha kadi mm. labda tu kwa sekunde uh, flani well uh, uh, tumekonga na kitambulisho yenye kuna anga duration yes lakini maisha kadi tumeambiwa ni ya miaka 10 yeah after miaka 10 na kuna renew yes alafu tena ile hela yenye tulikuwa tuna apply nayo ID uh-huh. saa hizi ni kama inaongezeka mm. Uh, wametuambia kwa sababu gani wanataka kufanyia sisi tukue na maisha kadi mm. eti kila m- m- mwaka kumi unaenda ku renew uh-huh. nataka kuambia hii kwa kwangu inakeuka sheria ya katiba mm. 
uh, you are a Kenyan mm -hmm. by birth mm -hmm. unaona mm -hmm. sio kwa miaka kumi utakuwa sio mtu mke mm -hmm. Kenya mm -hmm. kama una register kwa mkenya ni register once okay. kwa mkenya kama unafikiria uh, maybe naweza kuwa na uh, job card uh -huh. ama work ticket mm. work permit work permit ni inabonga kwa duration ya 2 years 3 mm. years mm. nikishasaliwa na nimepewa ID mm. uko na ratiba ya kukuwa na death certificate na kitu kama hizo okay. so hakuna mambo ya maisha kad mimi si furahi mambo ya maisha kad okay. tukue na ID yetu yenye kama ni mkenya ni mkenya sio miaka 10 narudi tena kurimiu kama mimi ni mkenya kweli ama mimi si mkenya okay. asante asante na kwa so mambo ya kumaliza ah ili swali hili lilikuwa likuja kwako i think 2022 ulisikia mm. fundi kwamba uh, ulitaka kugombania kubunge siji maybe bado uko hiyo kinyanganyiro ama penyewe ah uh, ya kwanza 2022 nilikuwa ni gombanie kiti ya governor mm. sio bunge mm -hmm. na nilianza na public sensitization mm -hmm. register watu mm -hmm. vijana mm -hmm. uh, niliacha kwa sababu bado nilikuwa civil servant mm -hmm. lakini niliacha kuwa civil servant mm -hmm. so unajua sasa hizi ukianza siasa mapema mtu mm -hmm. anasema umpatie muda ya kufanya kazi mm -hmm. So tukishamaliza miaka ya tatu tuone kama mtu anafanya kazi ama fanyi kazi mm -hmm. sasa ndio tutaanza mambo ya siasa. Mm -hmm. Unajua ukianza kusema mtu akienda hivi anasema nasomolewa. Mm -hmm. Sasa hizi ukiangalia siasa kwa makini unaona kama gavana analia wakina Nyamita mwisho yes. wa urithi. Yes. Eti anamsumbua ampati muda ya kufanya kazi yes. analilia mheshimiwa uh, masara yes. anasema masara ni pati muda ya kufanya kazi mm. sasa tukikuwa wengi ya kwanza atasema enyewe nilikata toa hela mm. yenye afai isaidie wa, watu kwa maji kwa barabara mm wa masomo mm -hmm. ailete kwa wananchi mm -hmm. yasema wacha tupigeni siya siasa sasa sasa so, sasa tukianza siasa mapema tutakuwa na ile maendeleo mm -hmm. tunahitaji so yenyewe uh, kitu hatutaki mm -hmm. na tumesema nimeona mswada imepitishwa bunge mm -hmm. imepelekwa bunge ili tu increase term limit yes. kwa miaka 5 kukuwa miaka 7 ia tuwezi uh -huh. kama vijana tuwezi hata hii miaka 5 ni mingi. Mm. Alafu wanakuja hawajatatua shida yetu ya ya, ya employment, hawajatatua yes. shida yetu ya ya masomo, hawajatatua yes. shida yetu ya health. Mm. Wana hawajatatua wa, shida yetu ya dani, mm. wanakuja kutuambia mtu ongeze muda. Hiyo okay. mm. mimi nitasimamia kama kijana na nitatembea kwa ward zote 40 mm. tukatae. NCA afanye na miaka yake 5. Mm. Uh, MP miaka yake 5. Mm. Uh, president miaka yake 5 mm. ndama na miaka yake 5 kama watashindwa kazi wakuje mm. kwa wananchi turudie lakini mimi nitaangalia after third year kama nitagombea governor mm. ama nitaenda kwa ubunge mm. lazima kwa 2027 nitakuwa mm. kwa kitu moja kazi hizo eh, labda nalenga kitiga kiti okay. nini chama kipi ah kwa sasa yes. hivi nimetusumbua sana yeah. na unaona kama sisi vile tulienda maandamano mm uliona kama political factions wa chama mm -hmm. waliungana alafu maandamano yetu ikaenda hivyo mm -hmm. hata we, watu wetu wa, wenye tulisema wasirudie cabinet walirejeshwa mm -hmm. sasa chama ile tu maliza sana yes. sasa hizi mimi naweza sema kwamba mimi siajaangalia mambo ya chama kwa sasa mm -hmm. uh -huh tutaangalia mambo ya chama kama uh, vijana uh -huh. tuangalie yenyewe tutaingia kwa chama yes. ama tutaenda kivyetu okay independent eh uh, independent unajua uh -huh. tuta, tutaangalia hata sio independent yes. naweza amua tu kuwe kwa chama yetu yenye inaangalia masuala yetu yes. kama saa hizi sisi uh -huh. tunasema tuendelee mambo ya gachagua yes. gachagua amesema wacha ikuje nyanza mm. hata wakileta uh, deputy president nyanza mm. uh -huh. aenda tusaidia uh -huh. sisi kazi yetu ni kuwa sitaki kujua mtu ni mkuria sitaki kujua mtu ni mjaluo mkisi mm. tunataka kazi tunataka tukue na country mzima mm -hmm. yenye hata watoto wetu yenye tunazaa sasa hizi uh -huh. watakuja ku inherit country yenye iko na maana okay. mm. lakini tukiendelea mambo ya chama eti mimi nikue UDM wewe ukue UDA tuende hivi mm -hmm. mimi nasema most hata sasa hizi uh, wacha tuseme ukweli mm -hmm. angalia kama sasa hizi tulielect county mm. Mm. Wengi wetu tulielect wakilishi wetu kwa sababu ya chama. Chama. 
kama tujapata kazi mm. ukienda kwa chama watakusikiza kweli hapo mm. sio ndio nasema mimi nitaangalia mambo ya chama baadaye yes. sasa hizi okay. tutaangalia mambo ya kufanyia wale bana nchi kazi okay thank you so much mheshimiwa na uh, asante sana kwa kufika ndani ya studio za pure africa radio imekuwa mazungumzo ya kufana sana na kama nani kumaliza naona kwamba dakika zimesonga sana wakati ambapo sasa imesonga hata tuko na maswali mengi sana labda utuambie utarudi lini sawa a mimi mkinialika nitapata nafasi ya kurudi kuongea na wananchi kuna mambo mengi yanafanyika kuna wenye wanafikiria hata hapa eti ni muda mzuri kukuwa na kaunti ya kuria kuna maswali mengi ni jambo gani mfanya watu wafikirie Maybe tukiwa na kaunti yetu itakuwa sawa. Hizo yes. ndio mambo tutaanza kuangalia. Maybe ni vile services awapati uh-huh. vile wanataka. Yes. Maybe ni job opportunities. Uh-huh. Ikitoka wanaona kama inaendelea. Okay. Sasa tutakuja mheshimiwa angalia. Kwa mkule tunasema kwamba unapochota maziwa yes. unabakisha mengi nani ndio aliyo. Asiku nyingine. Thank you so much Ali. Anyway, imekuwa mazungumzo mazuri kabisa. Niomba kwamba Alisikilizaji tunakukaribisha tena kwenye ki, tuna kuachia Junis Gati mm. kwa kipindi cha Pevuka ya Pevuka na atakuwa na kileta mimi wa from Pure Africa Radio uh, tukamgugunyuki nyuki na uh, mm. kila kile na Sasha Sumbua. No kwani